नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ट्रिक शारंट के में और आज के वीडियो में हम मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के तीनों टाइप के सवाल देखेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ठीक है ना तो प्रत्येक क्वेश्चन पर बहुत ही आसानी से ध्यान देंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है ना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है एक त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि केंद्र ज्ञात कीजिए यानी केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब आपके लिए ये सिर से दिए हुए हैं और आपसे पूछे निर्देशांक केंद्रक के तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता आपका देखिए x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और बटे क्या तीन ठीक है ना ये x1 है ये x2 है x3 है और अपॉन में आ जाएगा आपका तीन तो देखिए x1 x2 के मान क्या क्या हम देखते हैं ये x1 है ये x2 है और ये x3 है तो चार में दो जोड़ेंगे और दो में जीरो जोड़ेंगे तो यहाँ पर से हमारा आया अंदर छः और भाग लगाएंगे तीन का तो आंसर आया दो यानी एक निर्देशांक आपका दो हो गया ठीक है ना और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे दूसरे वाले जोड़ेंगे यानी बाई वन बाई टू बाई थ्री यानी छः प्लस दो और ये दो तो ये वाले दो से ये वाला दो कट जाएगा बचेगा छः छः में भाग लगाएंगे तीन का तो आंसर आएगा दो यानी दो कोमा दो यानी आपका अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो आपका आंसर हो जाएगा टू कोमा टू ठीक है ना और भी हम मैथ के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला इसमें एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है यानी ये लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए कोण कितना होगा तो इसका जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक पर हम ध्यान देंगे यानी इस वाले कोण ये आपका है बाईस कोण यानी ये बी का कोण और प्लस ए का कोण बराबर होगा आपके बाईस कोण के ठीक है ना तो यानी यानी चालीस और प्लस x बराबर किसके होगा आपके 120 के और जब 120 में से आप 40 को घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 80 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि आपको समझ में ना आए हो तो एक बार बिल्कुल रोक कर और बैक कर कर देख सकते हैं यानी बाईस कोण इन दोनों भुजाओं के यानी कोणों के बराबर होता है यानी बी का कोण प्लस ए का कोण बराबर किसके होगा एक के और यहाँ पर ये क्वेश्चन त्रिकोण मिति का अगर आप इसे क्वेश्चन को बिल्कुल अपने टाइप से यानी करने की कोशिश करोगे तो सीधा इसका सिद्धांत जो मेथड है इसका ये है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ पहले आप और साइन ए प्लस बी का फिर लगाइए साइन ए माइनस बी का तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से यानी कोई टफ वाली बात नहीं है अगर हम ट्रिक से करने की सोचें तो इसमें क्या मैथड लगा सकते हैं थोड़ा सोचने के ऊपर है जिस तरह से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यानी ए स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है ए प्लस और होता आपका a माइनस बी ये वाला आपका फॉर्मूला होता आपने पढ़ा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी अब हम इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं देखिए a प्लस बी यहाँ पर मिला हुआ है और a माइनस बी यहाँ पर मिला हुआ है तो इन दोनों का जो ये मिला हुआ है यानी a प्लस बी ये रहा और a माइनस बी ये रहा ये बराबर किसके ये बराबर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अब देखिए इसमें तो प्लस आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता इनमें से कोई नहीं है ये भी नहीं हो सकता यहाँ भी प्लस आ रहा है ये भी नहीं हो सकता इसमें देखिए ये इस वाली कंडीशन मिल रही है यानी बी कंडीशन आपकी मिल रही है जो मैंने टेक्निक यानी क्वेश्चन की ट्रिक बताई है उससे आप इससे बढ़ा सकते हो आंसर को वैसे आपका सिंपल सा तरीका है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए साइन ए माइनस बी का आपका आंसर फाइनली आ जाएगा ठीक है ना चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने दोस्तों मित्रों में और सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो को बढ़ाने का एकदम अच्छा सा मतलब थोड़ा जुनून आता है और वीडियो को लाइक जरूर किया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को देखिए कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता ठीक है ना क्वेश्चन को बिल्कुल भी चल के मैंने लिया यानी आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन छोटे हैं ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटा क्वेश्चन तो आप माने ही ना क्योंकि पॉलिटेक्निक में बिल्कुल बेस से लेकर टॉप से क्वेश्चन आ सकता है यानी यानी बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको यानी जीरो पॉइंट से लेकर सौ पॉइंट तक पूछ सकता है क्वेश्चन को तो कोई भी क्वेश्चन हल्के मैंने लिया बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान दे चलेंगे अधिक इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है यानी के के किस मान के लिए व्यंजक ये वाला इसका गुणनखंड है ये हमें ध्यान करना है यानी बताना कि गुणनखंड है तो के का मान क्या होगा तो सीधा सा सिद्धांत ये है कि इसमें m माइनस टू है यदि यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो m बराबर क्या हो जाएगा यानी प्लस के दो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे यानी m माइनस टू बराबर जीरो रखेंगे तो m बराबर दो आ जाएगा अब इस वाली कंडीशन में m का मान रख दो तो यहाँ पर आपका हुआ है चार हुआ नहीं हुआ चार और यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर चार रखेंगे यहाँ पर तो माइनस के बीस ठीक यहाँ पर यानी यहाँ पर हमने ये दो दूनी चार इसका रूट हो गया और यहाँ पर रखेंगे हम सॉरी दो रखेंगे हम एम बराबर दो तो यह
तो जब यहाँ पर हमने के मान लिया तो यहाँ से दस में से चार गया तो छः माइनस के छः प्लस के के अब के की जिस तरह से हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली एम की यहाँ से निकाल ली के की तो के बराबर क्या हो जाएगा छः यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम तरीका देखेंगे इस तरीका क्या है यानी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका एकदम ट्रिक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में बताऊंगा यानी क्वेश्चन तो आपको पूरी समझ में आने वाले ये गारंटी है ये कह रहा है डेढ़ प्रति किलोग्राम की और दो प्रति किलोग्राम की चाय है और इनको किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण जो है एक किलो प्रति ग्राम हो जाए यानी डेढ़ की थी एक दो की थी और ऐसे मिलाओ कि एक सौ प्रति किलो इसका मिश्रण बन जाए तो एक है आपकी डेढ़ की ठीक एक है आपकी दो की और जो जितना मांगता है वो रखते हैं हम बीच में यानी एक सौ पैंसठ रखेंगे हम यहाँ पर अब यहाँ से इसमें इसका घटाएंगे यानी इसका तरीका करने का यानी अनुपात समान मिश्रण का करने का ये तरीका है इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए यानी डेढ़ सौ में से हम एक सौ पैंसठ घटाएँगे तो पंद्रह आएगा अब माइनस क्या आएगा प्लस क्या आएगा वो हम ध्यान नहीं देंगे सिर्फ पंद्रह आएगा इतना हमें पता है यहाँ से इसे घटाएँगे तो यहाँ पर हमारा आएगा पैंतीस कितना आएगा पैंतीस अब काटा पीटी करेंगे तो पाँच या पंद्रह और पाँच सत्य पैंतीस यानी सात अनुपात तीन यानी आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आता है यानी रूट रूट आपको दिए होंगे और उस चिन्ह पर ध्यान देना सिर्फ इसमें देखिए आपका माइनस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है और इन्फिनी तक आपकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्वेश्चन को तर करने का तरीका क्या है इस बहत्तर को हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका अंतर एक हो जिस तरह से वैसे तो बारह छिंग बहत्तर भी होते हैं बारह छिंग बहत्तर लेकिन इन का अंतर छः है यानी इन का अंतर एक नहीं है तो ऐसे हम इसके फैक्टर करेंगे जिसका अंतर एक हो यानी आठ निम बहत्तर ठीक आठ निम बहत्तर होता है अब हम चिन्ह पर ध्यान देंगे यदि यहाँ पर मानस का चिन्ह है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मानस का चिन्ह है तो मानस का चिन्ह हो तो छोटा वाला आपका आंसर होगा यानी एट इसका आंसर है यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो तो आपका बड़ा वाला आंसर यानी नाइन आपका आंसर होता ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए बहुत ही ईजी टाइप से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे यानी तीन संख्या सुनने हैं यानी तीन शून्य संख्या है एम एन पी और ये वितरता अनुपात में होंगी यदि वितरता अनुपात यदि यहाँ शब्द आ रहा है तो इसका मतलब आपको जो बीच वाली संख्या है उसका दो जगह लिखना है यानी अनुपात समानुपात तो आपने पढ़ाई होगा जिस तरह से किस तरह से करते हैं यानी मान लीजिए आपको चार कंडीशन दी हुई है मान लीजिए एक और दो और यहाँ पर आपका चिन्ह लगा हुआ है इस तरह का यानी अनुपात का और फिर एक संख्या ये और एक संख्या ये तो इसका तरीका क्या होता है यानी बीच वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ये इसका तरीका है ठीक है ना ये इसका तरीका है तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका m, n और p। तो n को लिखेंगे हम दो बार यानी देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम m और फिर लिखेंगे n और फिर आपका n और फिर यहाँ पर p। और यहाँ पर आपका चिन्ह ये ये वाले यहाँ पर चिन्ह आ जाएंगे तो इसका तरीका मैंने बताया था यानी बीच वाली संख्या का गुणनफल और बाहर वाली संख्या का गुणनफल यानी बीच वाली संख्या का मतलब क्या है यानी एन एन यानी एन का स्क्वायर बराबर किसके एम का गुणा पी में करेंगे तो एम गुणा पी ठीक तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बिल्कुल आराम से बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा ये मेरी गारंटी है सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान देना इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका आप जानिए यानी इसमें ए डी की आपकी लंबाई पूछ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यानी ए डी की लंबाई जब पूछे तो ए डी का स्क्वायर बराबर होता है आपका ए बी गुणा ए सी यानी ए बी और गुणा ए सी ठीक ए बी गुणा ए सी अब करने का तरीका क्या देखिए ए डी का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर हमें ए डी तो पता करना है अब ए बी क्या है यानी ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी दे रखी है यहाँ पर चार तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चार और बी सी की दूरी दे रखी है पाँच लेकिन फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि ए बी और गुणा ए सी तो ए बी की तो हो गई आपकी चार भैया और गुणा ए सी यानी ए सी का मतलब है ए से लेकर सी तक तो चार यहाँ पर है और पाँच यहाँ पर है तो यानी नौ हो गया यानी यहाँ पर नौ तो ए डी का स्क्वायर बराबर चार गुणा नौ तो ए डी का स्क्वायर बराबर छत्तीस ठीक है ना ए डी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया छत्तीस जब ए डी स्क्वायर बराबर छत्तीस है तो ए डी का मान क्या होगा यानी ए डी का मान हो जाएगा आपका छः ठीक आया समझ में चलते अपने फिजिक्स के क्वेश्चनों की और यहाँ पर हमने मैथ के जितने भी सवाल इस वीडियो में करने थे कर लिए बिल्कुल वीडियो को शेयर करते र
यहाँ पर मैंने एक फिजिक्स का क्वेश्चन ले लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी इसको हम कैसे कर पाएंगे ठीक है ना क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि बल को चार गुना और तल के क्षेत्र पर आधा कर दें तो प्रारंभिक दाब और परिणामी दाब का अनुपात क्या होगा ठीक है ना तो देखिए करने का तरीका क्या है यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है यानी पी यानी पी बराबर होता है आपका एफ अपॉन ए होता है नहीं होता यानी पी बराबर एफ अपॉन ए तब फॉर्मूला पता होगा तब उसके बाद आपको अगली कंडीशन लगानी है यदि फॉर्मूला नहीं आता तो आप नहीं लगा सकते फॉर्मूला याद है पी बराबर होता है एफ अपॉन ए अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दीजिए यानी बल को कर दो चार गुना यानी बल को चार गुना यानी यहाँ पर मैंने कर दिया चार यानी इस यू को तो चार गुना करना था इसको मैंने कर दिया चार ठीक और यहाँ पर ये कह रहा है तल के क्षेत्रफल को आधा तल के क्षेत्रफल को आधा यानी हाफ ठीक कर दिया अब इस दो का जो इंटू होगा वो कहाँ होगा यहाँ होगा ऊपर तो चार दूनी आठ यानी आठ अनुपात एक ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है ना तो इसका तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और बिल्कुल देखिए और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी भी बंदे को कोई भी परेशानी है तो वो मेरे पर कॉल कर सकता है अगर जिसके पास मेरा नंबर नहीं तो कमेंट करे और मैं खुद पर्सनली उसको अपने तरफ से कॉल करूँगा ठीक है ना ज़्यादा परेशानी उसे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होता है पॉलिटेक्निक में तो पूरा सिलेबस के बारे में और किस तरह से तैयारी करनी है वो पूरा मेथड हम आपके लिए बता देंगे ठीक है ना अब इस सवाल का जवाब देखिए यानी कार्य का सी मात्रक कार्य का यहाँ पर सी मात्रक पूछा है ठीक है ना अगर ऐसा ही मात्रक पूछा तो इसका आंसर जूल होता बट सी में इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका अग्र ठीक है ना चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे हम तो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा जो बिल्कुल इंटर से बंदा जिसने इंटर किया है मैथ के साथ ठीक है ना पूरा समझ में आ रहा होगा यानी पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है ना यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है यानी इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ोगे एक इंटरसेक्शन एक यूनियन यूनियन का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको जरूर लेते हैं बट इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ एक यानी कॉमन कॉमन चीज़ को हम ढूंढेंगे यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या क्या है तो देखते हैं यानी ए यानी अगर हम इसकी बात करें यानी बी इंटरसेक्शन सी तो बी में दस है और सी में भी दस है ठीक है ना यहाँ पर ये हमने ढूंढ लिया है और बी में दस है और सी में भी दस है और बी में देखिए आठ है तो इसमें भी आठ है इसमें छः है इसमें भी छः है इसमें चार है तो इसमें भी चार है तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बना यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉम्बिनेशन बना वो आपका बना चार छः और आठ और दस का ठीक अब हम बात करते हैं ए के थ्रू ए के थ्रू हम देख रहे हैं कि ए में सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है वो है आपकी क्या वो है आपकी दस यदि बात करें हम एक की तो एक यहाँ तो मिल रहा है लेकिन एक यहाँ पर नहीं है तो ऐसी चीज़ हम चूज करेंगे इंटरसेक्शन में जो कि सब जगह सिर्फ एक हो यानी यहाँ पर दस है यहाँ पर दस है और यहाँ पर दस है यानी तीनों में है दस तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा वो आपका होगा दस ठीक आया समझ में यदि यूनियन पूछता तो सारे के हम पूरे जैसे कॉमन थे वो लिखते और फिर उसके पीछे जितने भी आ जाते हैं उनको लिख देते हैं ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ही अच्छी खासी लेवल का क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से करोगे तो फिर भी हो जाएगा बट लेकिन आपको टाइम लगेगा फॉर्मूला यानी लब्बे माइनस टीटा पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या हमारे एक ट्रिक है ट्रिक को ध्यान रखोगे आंसर सिर्फ एक मिनट में वो वही एकदम अच्छा ठीक है ना तो ध्यान रखेंगे ट्रिक पर ट्रिक है क्या चीज़ सबसे पहले इस ट्रिक में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कोण बराबर यानी एंगल बराबर हो जाए यानी पिचहत्तर तो पिचहत्तर पंद्रह तो पंद्रह ठीक यहाँ पर ये काम करेगी और यदि ऊपर माइनस का चिन्ह है ऊपर माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ से घटाएंगे यानी पैंतालीस में से पंद्रह यानी पैंतालीस में से हम घटाएँगे पंद्रह अगर ऊपर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा तीस अब ये तीस वैल्यू किसकी दिखाएगा ये तीस वैल्यू दिखाएगा टेन की ये बात ध्यान रखना है किसकी वैल्यू दिखाएगा टेन की अगर यहाँ पर प्लस होता तो पैंतालीस प्लस पंद्रह तो आंसर आता साठ तो किसकी वैल्यू दिखाता है फिर भी दिखाता है टेन की तब निकालते हम टेन साठ का मान लेकिन यहाँ पर निकालेंगे हम टेन तीस का मान टेन तीस का मान क्या होता है एक बटे ठीक है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और किस चैप्टर से कितने वीडियो मतलब चाहिए और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा आपको किस पॉइंट पर वीडियो चाहिए ठीक है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में